हेलो फ्रेंड्स मैं सब सी याचना मुथा बुरा हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन हमने चार चैप्टर्स कंप्लीट किए और फिफ्थ चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई हम इस वीडियो में करने वाले हैं फ्रेंड्स ये समरी बुक अगर आपके पास नहीं है क्योंकि हमारा रिवीजन इसी के बेसिस पे है अगर ये आपके पास नहीं है तो हमारी वेबसाइट डब्ल्यू से आप ये समरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं और अगर अभी तक के आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको फटाफट मिल जाए सो so, फ्रेंड्स अभी हम करने वाले हैं टाइम ऑफ सप्लाई वाला हमारा चैप्टर एंड यस दिस समरी बुक इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन आर फेसबुक पेज फेसबुक पे आईसी लीग एक तो मेरे फेसबुक पेज पे एक आईसी लीग डॉट कॉम पे और यूट्यूब पे ये तीनों जगह पे आपको डेटा कंटिन्यूसली मिलते रहेगा सो so फ्रेंड्स हम स्टार्ट करेंगे हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर विच इज रिगार्डिंग व्हाट टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर फाइव टाइम ऑफ सप्लाई रेगुलर स्टूडेंट्स को मैं बता दूं जो हमारे मॉड्यूल वन में ही चैप्टर नंबर सिक्स दिया हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सो टाइम ऑफ सप्लाई वेयर द टैक्स अब टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या सबसे पहले बेसिक समझो टाइम ऑफ सप्लाई मतलब ठीक है सप्लाई मैम समझ गया टैक्सेबल इवेंट है पर टैक्स कब पे करें वेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज इज डिटरमाइंड बाय वॉट टाइम ऑफ सप्लाई वेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स इज डिटरमाइंड बाय टाइम ऑफ सप्लाई आपको याद हो तो मैंने सेकेंड वीडियो में ही ये बोला है कि भाई सप्लाई अगर होता है तो सप्लाई गुड्स का है कि सर्विस का है फर्क पड़ता है क्या तो हाँ बिल्कुल पड़ता है वाई इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन कि कोई ट्रांजेक्शन गुड्स का है या सर्विस का है जबकि टैक्स तो एक ही है जीएसटी सो बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो द प्रोविजन फॉर टाइम ऑफ सप्लाई एंड द प्रोविजन फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई आर डिफरेंट फॉर गुड्स एंड आर डिफरेंट फॉर सर्विस देर फॉर इट इज वेरी नेसेसरी टू डिफरेंशिएट फर्स्ट बिटवीन वॉट इज गुड्स एंड वॉट इज सर्विस ठीक है अब टाइम ऑफ सप्लाई मतलब क्या वेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स कम्स कब आती है लाइबिलिटी वेन द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेज लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज होती है वो कैसे पता चलेगा टाइम ऑफ सप्लाई से पता चलेगा जब टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तब आपको टैक्स का पेमेंट करना रहेगा ठीक है देखो टैक्स के पेमेंट की एक बात बताती हूँ अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई आता है मे मंथ का तो मे मंथ का रिटर्न कब जाता है जून में 20 जून को आपको 20 जून तक के रिटर्न जाता है तो उस केस में जनरल नॉर्मल रेगुलर टैक्स पेयर के लिए 20 तारीख तक से आपको पेमेंट करना रहता है वो पेमेंट की लाइबिलिटी होगी टाइम ऑफ सप्लाई कब फिक्स हो रहा है जिस मंथ में फिक्स हो रहा है उस मंथ के रिटर्न में सारी डिटेल्स जाएगी तो मे का रिटर्न कब जाता है जून में और पेमेंट कब होता है बीस तारीख को ठीक है अब आपको क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इसका टाइम ऑफ सप्लाई कब है और पेमेंट कब तक करना है तो आपको जनरल टर्म्स में बीस तारीख की लिखनी है अगले महीने की पेमेंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई जो भी डेट आती है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के हिसाब से जो भी आपको दिया हुआ है पेमेंट एंड ऑल कंपेयर करके वो आपको टाइम ऑफ सप्लाई की डिटरमाइन करके डेट बतानी है 99 परसेंट इस चैप्टर पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही पूछना चाहिए एमसीक्यू सी क्यू पूछेंगे डेफिनेटली और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने रेगुलर बुक में बहुत सारे इसके क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किए हुए अब प्रोविजन यहाँ पे रिवाइज करते हैं ठीक है सो टाइम ऑफ सप्लाई वेदर टैक्स इज पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज फॉरवर्ड चार्ज पे अगर आप टैक्स पे करो फॉरवर्ड चार्ज मतलब जो नॉर्मल चार्ज मतलब मैं सप्लायर हूं आप रिसिपियंट हो मैंने आपको गुड्स बेचे तो मैं आपसे क्या करूंगी मैं आपसे पैसे लूंगी प्लस टैक्स लूंगी और मैं टैक्स गवर्नमेंट को दूंगी इसे बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज तो फॉरवर्ड चार्ज के केस में क्या होगा तो मैंने यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है फर्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड और सेकंड दिया हुआ है यहाँ पे सर्विस से रिलेटेड अच्छा अभी तक के कौन से कौन से सेक्शंस पढ़े फटाफट रिवाइज करेंगे एक मिनट सेक्शन सेवन सप्लाई सेक्शन एट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई सेक्शन नाइन लेवी सेक्शन टेन कंपोजिशन स्कीम एंड सेक्शन फाइव ऑफ आई एक्ट रिगार्डिंग लेवी ऑफ आई अब यहाँ पे सेक्शन इलेवन एग्जामेशन से रिलेटेड वो हम नहीं पढ़ रहे अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्शन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन इस चैप्टर में पढ़ने वाले सेक्शन ट्वेल्व इज रिगार्डिंग वॉट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन थर्टीन इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सेक्शन फोर्टीन चेंज इन रेट के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करना है वो सेक्शन फोर्टीन में पढ़ेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखो कुछ प्रोविजन गुड्स और सर्विस में डिफरेंट है और कुछ प्रोविजन सेम है तो जो डिफरेंट है वो मैंने यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और जो सेम है वो भी हम आगे यहाँ पे देखेंगे थर्टीन और फोर्टीन के लिए क्या प्रोविजन सेम है जैसे कि वाउचर्स के केस में प्रोविजन सेम है तो वो मैंने आपको एक साथ में करके दिया हुआ है चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुड्स के केस में लाइफ बहुत सिंपल कर दी है गवर्नमेंट ने और इंपॉर्टेंट है आपको पता होना क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है तो आपको ए
इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी इज टू बी पेड ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस मतलब जिस दिन आपको इनवाइस आपने इश्यू किया या जो लास्ट डेट है वही लेना है आपको जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई ठीक है पहले क्या प्रोविजन था अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट ये सेक्शन 12 में जो अभी भी लिखा हुआ है वो ये यही लिखा हुआ है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर बट अभी ये डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं बचता है इसको आप क्रॉस करोगे स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना है यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली दिया है इसको क्रॉस करना है और आपको गुड्स के केस में कब डीजीएस टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होता है गुड्स के केस में सेक्शन ट्वेल्व सब सेक्शन टू रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर सिक्सटी सिक्स बाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स इन टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस जो भी होगा उसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आता है उसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आता है मतलब इनवाइस के प्रोविजन और टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन एक लाइन पे आ गए जो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस होगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा ठीक है तो अभी देखते हैं पहले एक बात एक चीज और देख लें हम सेक्शन थर्टी वन के हिसाब से इश्यू ऑफ इनवाइस के डेट क्या है गुड्स के केस में और सर्विस के केस में एक बार समझते हैं तो जनरल टाइम लिमिट फॉर रेजिंग इन वॉइस बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर द सप्लाई टू द रिसिपियंट वेर इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर गुड्स का मूवमेंट है इफ इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स देन एट द टाइम ऑफ रिमूवल अगर मूवमेंट है गुड्स का तो एट द टाइम ऑफ रिमूवल बट अगर मूवमेंट नहीं है तो इन एनी अदर केस एस सच बेसिस पे अगर कर रहे हो तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल क्या हो जाएगा आपका लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस हो जाएगा तो रिमूवल है तो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट अगर रिमूवल नहीं है तो उस केस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स और मेकिंग इट अवेलेबल टू द रिसिपेंट आपका लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस इन केस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा इश्यू ऑफ इनवाइस का टाइम इनवाइस कब तक इशू कर सकते हो बिफोर और एट द टाइम ऑफ बिफोर और एट द टाइम ऑफ देखो ये नोट्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हो एग्जाम के दिन भी आपको इससे रिवाइज करना बहुत इजी होगा जो भी चैप्टर्स यहाँ पे कवर्ड है क्यों क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड को मैंने रेड में मार्क किया हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो सब कुछ आपको यहाँ देखोगे तो रेड में मार्क्ड है स्पेसिफिकली ऐसे कुछ भी कहीं भी कलर्स नहीं किए हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यहाँ पे रेड मार्क किया गया अमेंडमेंट्स को ग्रीन से मार्क किया हो तो आपको काफी इजी होगा पढ़ने के लिए ठीक है सो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि गुड्स के केस में आपका रेजिंग ऑफ इनवाइस का टाइम क्या है अगर इफ इट इन्वॉल्व मूवमेंट देन एट द टाइम ऑफ रिमूवल एंड इन एनी अदर केस एट द टाइम ऑफ मेकिंग द डिलीवरी और मेकिंग इट अवेलेबल तो सेम वही क्या हो जाएगा अब मेरे को बताओ बिफोर और एट द टाइम ऑफ लिखा है तो क्या इनवाइस रिमूवल के पहले बन सकती है हाँ बिल्कुल बन सकती है दिस इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस दिस इज वॉट दिस इज द लास्ट डेट ऑफ ये लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस है इनवाइस इसके पहले बना सकते हो इसके पहले बनाओगे तो टाइम ऑफ सप्लाई भी पहले ट्रिगर हो जाएगा और टैक्स का पेमेंट भी पहले करना पड़ेगा ठीक है ये था गुड्स का केस ये गुड्स का केस था अब सर्विस का देखते सर्विस के केस में कब तक इनवाइस इश्यू करनी पहले ये देखते फिर देखते टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा तो सर्विस के केस में नॉर्मल सर्विस अगर जो मैं सर्विस दे रही हूँ चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस तो थर्टी डेज है बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन थर्टी डेज मैक्सिमम थर्टी डेज में मेरे को मेरा इनवाइस बनाना है एंड फोर्टी फाइव डेज इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस और बैंकिंग कंपनीज के केस में क्या है फोर्टी फाइव डेज का टाइम दिया हुआ है ठीक है थर्टी डेज के अंदर या फोर्टी फाइव डेज के अंदर तो अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा सेक्शन थर्टीन सब सेक्शन टू उस केस में सर्विस के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा फॉरवर्ड चार्ज में इफ द इनवाइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम अगर इनवाइस टाइम पे इशू की है मतलब थर्टी डेज में फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल केस में थर्टी डेज में आपने इनवाइस इशू कर दी तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट रिसीट ऑफ पेमेंट में अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग होता है क्रेडिट पहले बुक्स में बैंक में हो या बुक में दोनों में से जो भी अर्लियर है तो एंट्रिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन द इन द बैंक विच एवर इज अर्लियर वो आपका डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा तो डेट ऑफ अगर इनवाइस आपने टाइम पे इशू किया मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने फोर्टीन मे को सर्विस प्रोवाइड करी और मैंने फिफ्टीन या सिक्सटीन मे को इनवाइस दे दिया मतलब विद इन थर
थर्टी डेज या फोर्टी फाइव डेज में आपने इन्वॉइस इश्यू नहीं करी तो उस केस में डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ जिस दिन सर्विस हुई मतलब चौदह में और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो इस केस में हमारे एग्जाम्पल में तो फिर भी चौदह में ही आता है चौदह में ही आता है ठीक है तो विच एवर इज अर्लियर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे Uh, आपका यहाँ पे हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई देन वेन द अब इवेंट्स आर अनसर्टेनेबल मतलब कि आपको ऊपर वाले इवेंट्स नहीं पता है अनसर्टेनेबल है आपको ऊपर वाले इवेंट्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है भी पेमेंट भी नहीं पता चल रहा है प्रोविजन ऑफ सर्विस भी कब क्या नहीं पता इन्वॉइस भी नहीं इशू किया कुछ भी नहीं पता है कैश में पेमेंट कर दिया तो उस केस में फिर कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा बेटा तो उस केस में निकाला जाएगा डेट ऑन विच रिसिपियंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विस इन इस बुक्स ऑफ अकाउंट तो भाई आपने जिसको मैंने आपको सर्विस दी आपकी बुक्स में देख लेंगे आपने क्या डेट डाली है उसके हिसाब से ही टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर कर दिया जाएगा ठीक है नाउ सर्विस सप्लायर रिसीव अप टू वन थाउजेंड इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंडिकेटेड इन इन वॉइस टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंड ऑफ सच ऑप्शन बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन वॉइस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बिल हुआ था पंद्रह का पंद्रह सौ चालीस रुपए का बट क्या हुआ मुझे आपने दे दिया कि मैम ठीक है आप ये सिक्सटीन हंड्रेड रुपीज रख लो राउंड फिगर में सिक्सटीन हंड्रेड आपने मुझे दे दिया राउंड फिगर में तो जो यहाँ पे सिक्सटी रुपीज एक्स्ट्रा है उसका टाइम ऑफ सप्लाई मुझे ऑप्शन दे दिया है अप टू वन थाउजेंड तक के कि ठीक है जब उसका नेक्स्ट इन्वाइस इश्यू करोगे उसी टाइम उसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर कर लेना इनकेस ऑफ सर्विस इनकेस ऑफ सर्विस गुड्स के केस में तो टेंशन ही नहीं है यार गुड्स के केस में तो बहुत क्लियर है और एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स गुड्स के केस में आप क्लियरली लिख सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो सकता है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वाइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वाइस विच एवर बस खत्म डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वाइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वाइस अगर आपने लेट किया तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वाइस ले ली जाएगी गुड्स के केस में सर्विस के केस में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अच्छा इन्वाइस टाइम पे इशू करिए विद इन थर्टी डेज इशू करिए ओके तो फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वाइस और पेमेंट विच एवर रिजल्ट अच्छा टाइम पे इशू नहीं करिए तो फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वाइस नहीं देखेंगे फिर देखेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर रिजल्ट लिया और अगर कुछ भी इवेंट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे तो उस केस में रिसिपियंट ने कब बुक्स में डाला है तब देख लिया जाए और लास्ट अगर वन थाउजेंड रुपीज तक का एक्सेस पेमेंट आता है आपको तो उस केस में बेटा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो रहेगा वो आप ले सकते हो ऑप्शनल है पेमेंट की डेट को इग्नोर करा जा सकता है सो दिस वाज रिगार्डिंग व्हाट टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज इन केस ऑफ गुड्स नाउ नेक्स्ट इज वॉट रिवर्स चार्ज के केस में रिवर्स चार्ज के केस में रिवर्स चार्ज क्या होता है आप देखो रिवर्स चार्ज एक मिनट समझो सप्लायर है एस इज फॉर सप्लायर में एस लिखती हूँ यहाँ पे खाली सप्लायर है रिसिपियंट है ठीक है जनरली फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर और रिसिपियंट है सप्लायर ने रिसिपियंट को सर्विसेज दी या गुड्स दिए तो टैक्स कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सप्लायर टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को देगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज वट हैपन्स इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज रिवर्स चार्ज के केस में अगर सप्लायर ने रिसिपियंट को सर्विस दी है सप्लायर ने रिसिपियंट को सर्विस दी है तो रिसिपियंट की लाइबिलिटी है उस पर टैक्स पे करने की रिसिपियंट की लाइबिलिटी उस पर टैक्स पे करने की सप्लायर की नहीं है फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट वाली सर्विस हो गई एडवोकेटर वाली सर्विस हो गई गुड्स भी बहुत सारे रिवर्स चार्ज में पर बहुत बढ़िया बात है कि आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स जो भी नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज होता है गुड्स का आपको एप्लीकेबल नहीं है क्या रिवर्स चार्ज टाइम ऑफ सप्लाई है टाइम ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है आपको ठीक है तो रिवर्स चार्ज की बात हो रही मतलब जहां रिसिपियंट को टैक्स पे करना है रिसिपियंट को टैक्स पे करना है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे ट्रिगर होगा देखते हैं अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग रिसीट ऑफ गुड्स और पेमेंट एज एंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपियंट रिसिपियंट के एंगल से देखेंगे ऑब्वियसली रिसिपियंट को पे करना है लाइबिलिटी तो रिसिपियंट के अकाउंट के हिसाब से देखेंगे रिसिपियंट के एंगल से देखेंगे यहाँ पे तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स जिस दिन आपको गुड्स रिसीव होते हैं या डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपियंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन दिस बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्ली तो जिस दिन भी पेमेंट एंटर हुआ उसके बुक्स में या उसके बैंक में जो भी अर्लियर देखो पेमेंट का कहीं भी आए पूरे चैप्टर में पेमेंट का जहां भी रेफरेंस आए तो आपको देख लेना है अर्लियर ऑफ बुक्स की एंट्री और बैंक की एंट्री जो भी अर्लियर हो वो पेमेंट में लेना है ठीक है सो रिवर्स चार्ज के केस में डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स मेरे को जब गुड्स रिसीव हुआ या जब मैंने पेमेंट किया या थर्
थर्टी वन डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जब भी इशू हुआ इनवॉइस का उसके थर्टी वन डेज बाद उसके थर्टी वन डेज बाद मैं क्या कर सकती हूँ बेटा यहाँ पे थर्टी वन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस मेरे को क्या करना है मेजर टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होता है और मुझे टैक्स पे करना है इन केस ऑफ वॉट इन केस ऑफ गुड्स वन सेकेंड हाँ, तो इन तीनों में से कुछ कौन सा कौन सा फर्स्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनवॉइस सेकंड डेट ऑफ पेमेंट एंड थर्ड 31 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इशू ऑफ इनवॉइस ठीक है नेक्स्ट अब देखेंगे यहां पे अच्छा और ये इनवॉइस किसका इनवॉइस ऑफ सप्लायर 31 डेज ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर जो सप्लायर का इनवॉइस है रिवर्स चार्ज में क्योंकि आपको भी कंप्लाइंस करना पड़ता है रिसिपेंट को भी इनवॉइस इशू करना पड़ता है बट यहां पर जो इनवॉइस बोल रहा है वो किसका बोल रहा है सप्लायर का इनवॉइस बोल रहा है देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेस सर्विस के केस में देखो क्या है बेटा अर्लियर ऑफ डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर क्योंकि सर्विस तो दिखती नहीं गुड्स में तो अपन डाल सकते हैं कंडीशन डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स सर्विस तो दिखती नहीं तो सर्विस में वो कंडीशन डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस की कोई बात ही खत्म हो गई तो क्या होगा सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट पेमेंट का फिर वही आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि बैंक की डेट पहले या बुक्स एंट्री की डेट में और सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस वहां पर क्या है गुड्स के केस में थर्टी डेज गुड्स के केस में थर्टी डेज यहाँ पे क्या है सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस बाय द सप्लायर इनमें से जो भी अर्लियर होगा वो क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस हो जाएगा इन केस ऑफ सर्विस मतलब कि मेरे को पता ही नहीं चल रहा है गुड्स कब रिसीव हुए मुझे मेरे को पता ही नहीं पता नहीं कभी तो आए थे पेमेंट मैंने कैश में कर दिया था अब वो सामने वाले सप्लायर ने भी इनवॉइस नहीं दिया था एग्रीकल्चरिस्ट है क्या ही इनवॉइस दे तो क्या तो उससे थर्टी वन डेज तो कुछ भी एसर्टेनेबल नहीं हो रहा है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा उस केस में द टाइम ऑफ सप्लाई शेल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपियंट डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपियंट अगर कुछ भी एसर्टेनेबल नहीं है तो जो भी रिसिपियंट के बुक्स में एंट्री हुई उसे टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा दिस इज कॉमन फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेस एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एन एसोसिएटेड ये सिर्फ सर्विस की बात कर रहे हैं इम्पोर्ट नॉट गुड्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ ऑफ रिसिपियंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो अगर मैंने इम्पोर्ट करिए क्या सर्विसेस किस से एसोसिएटेड एंटरप्राइज से तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जब मैंने पेमेंट किया या मेरी बुक में एंट्री करी विच एवर इज अर्लियर मेरा पेमेंट वो होगा ठीक है तो ये बेटा किसका था रिवर्स चार्ज का फटाक से वापस गुड्स के केस में क्या डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स डेट ऑफ पेमेंट या थर्टी वन डेज जब भी वो इनवॉइस देता है सर्विस के केस में क्या डेट ऑफ पेमेंट या सिक्सटी वन डेज विच एवर इज अर्लियर आपका क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा तो ये किससे रिलेटेड था रिवर्स चार्ज से रिलेटेड फॉरवर्ड चार्ज देखा रिवर्स चार्ज देखा नेक्स्ट वाउचर्स वाउचर्स के लिए सेक्शन 12 और सेक्शन 13 सेक्शन 12 इज फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सेक्शन 13 इज फॉर टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बट वाउचर्स के लिए दोनों प्रोविजन कॉमन है इसीलिए यहां पे साथ में दिए गए हैं मैंने ठीक है तो वाउचर के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर देन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केस डेट ऑफ रिडम्शन ऑफ वाउचर मतलब मुझे पता है जिस दिन मैंने वाउचर इश्यू किया उस दिन मुझे पता है कि सप्लाई आइडेंटिफाइबल है आइडेंटिफाइबल है मतलब मुझे पता है फॉर एग्जाम्पल मैं शॉपर स्टॉप गई शॉपर स्टॉप से मुझे एक वाउचर मिला ठीक है जिस दिन उन्होंने वाउचर दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वाउचर के अगेंस्ट आप क्या खरीद सकते हो मैंने कुछ भी खरीद सकते हो आप शूज खरीद लो परफ्यूम्स खरीद लो आप गार्मेंट्स खरीद लो आप कुछ भी खरीद सकते हो तो क्या ये वाउचर आइडेंटिफाइबल है नहीं इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल वाउचर ठीक है तो उस केस में उस केस में नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर वाउचर के केस में क्या होगा डेट ऑफ रिडम्शन ऑफ वाउचर टाइम ऑफ सप्लाई होगा मैं मेट्रो शूज में गई एक एग्जांपल लेंगे मैं मेट्रो शूज में गई मैं वहां पे गई मैंने बोला कि मुझे शूज वूज देखने मैंने देखा लिया ये भी उन्होंने मेरे को एक वाउचर दिया मैंने एक वाउचर लिया उनसे वाउचर जो था वन थाउजेंड का मुझे पता है नेक्स्ट टाइम पे जब मैं आऊंगी तो मैं उससे क्या खरीदूंगी शूज ही खरीदूंगी तो इज दैट वाउचर आइडेंटिफाइबल यस मैम दैट वाउचर इज आइडेंटिफाइबल सो वेन द वाउचर इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर जब वो शूज का वाउचर मुझे दे रहे तब पता है कि उसके अगेंस्ट में मैं शूज ही खरीदूंगी तो उस केस में जब वो मुझे वाउचर दे रहे उसी टाइम उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है और मेट्रो शूज हैज टू पे द टैक्स उनका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया और उनको उसी टाइम उसका टैक्स पे करना पड़ेगा उनको उसी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे मई में वाउ
क्यों क्योंकि सप्लाई आइडेंटिफाइबल थी वही शॉपर स्टॉक ने भी मुझे पंद्रह मई को वाउचर दिया था बट उनका वाउचर नॉन आइडेंटिफाइबल था उससे मैं कुछ भी खरीद सकती थी तो वो वाउचर जाके मैंने रिडीम किया नवंबर में नवंबर में रिडीम किया तो एट द टाइम ऑफ रिडम्शन उसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होगा और उसके बाद ही बेटा उसका पेमेंट करेंगे वो बीस दिसंबर तक में ठीक है तो इन केस ऑफ आइडेंटिफाइबल वाउचर एट द टाइम ऑफ इश्यू एंड इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर अदर केसेस क्या होगा एट द टाइम ऑफ रिडम्शन ऑफ वाउचर आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द रेसिडुअल केसेस अब रेसिडुअल केसेस जो फॉरवर्ड चार्ज भी नहीं है रिवर्स चार्ज में भी नहीं आ रहा है यहां भी नहीं आ रहा कहीं भी नहीं आ रहा है जनरली आपके मॉड्यूल में जो एग्जांपल दिए हुए फ्रॉड केसेस से रिलेटेड तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई भाई क्या ले तो बेटा उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई वहां क्लियर दिया कि अगर पीरियोडिकल रिटर्न उसको भरना था उसने नहीं भरा तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप टाइम ऑफ सप्लाई मान लो इन ऑल अदर केस भाई ठीक है तो जब पेमेंट करेगा उसी को मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई जब पेमेंट करेगा उसी को मान लेंगे तो वे पीरियोडिकल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न एंड इन ऑल अदर केसेस जो भी बचता है ठीक है जिस दिन तू पेमेंट करेगा उसी दिन उसको टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा ठीक है जनरली एक आता नहीं है ठीक है देन ट्वेल्व सब सेक्शन सिक्स टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एडिशन इन द वैल्यू बाई वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको किसी ने पेमेंट दिया इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी क्या सबसे पहले तो वो वैल्यू में इंक्लूड होता है हाँ बिल्कुल होता है वैल्यू का चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे उससे वैल्यू में इंक्लूड किया गया जी एस टी उस पर लगेगा अब कब लगेगा अब लेट फी तो मुझे आज थोड़ी ना पता है यार मैंने आपको गुड्स बेचे मैंने आपको बोला एक हफ्ते में पेमेंट कर देना तो लेट फी नहीं लगेगी नहीं तो हंड्रेड रुपीज पर डे लेट फी लगेगी आपने बोला मैम कैसी बात कर रहे हो यार दो दिन में पेमेंट करते हो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं पर फिर भी सुन लो सात दिन बाद आओगे तो दस हर दिन का सौ सौ लगेगा आपने बोला ठीक है मैम आप आए दो महीने बाद आप आए एक महीने बाद आप आए तीन महीने बाद तो जिस दिन मैंने आपको गुड्स दिए क्या मुझे उस दिन पता है कि आप कितने दिन बाद आओगे कितनी लेट फी लगेगी कितना इंटरेस्ट लगेगा कितनी पेनल्टी लगेगी नो नहीं पता है सो so, इस कारण से इंटरेस्ट लेट फी जो है इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी है जो भी डिलेट कंसिडरेशन के कारण इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी किसे डिलेट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेमेंट लेट हुआ उसके कारण इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी जो भी लगता है बेटा उसके लिए उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा जब वो आपने को इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी दोगे तब उसमें वो अगर वो मैं फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको मोबाइल सप्लाई किया जिस दिन मैंने सप्लाई किया टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या बोलता है लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इन और इशू ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इन वॉइस विच एवर इज अर्लियर तो मैंने आपको जब इशू कर दी इन उस टाइम पे आपका इसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो गया बट आपने मेरे को पेमेंट नहीं किया आपको मैंने बोला एक हफ्ते बाद आओगे लेट आओगे तो लेट पेमेंट के चार्जेस लगेंगे आप दो महीने बाद आए आपको लेट पेमेंट के चार्जेस मैंने आपको लगा दिए फॉर एग्जाम्पल फाइव तो वो जो फाइव है बेटा उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा दो महीने बाद जब आप वो मेरे को पेमेंट दोगे सो एडिशन इन वैल्यू बाई वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू एंड देन ये था सेक्शन ट्वेल्व और थर्टीन हमने पढ़ा फर्स्ट फॉरवर्ड चार्ज सेकंड रिवर्स चार्ज थर्ड वाउचर्स हमने यहाँ पे पढ़े और डिलेट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन से रिलेटेड चीजें रेसिडल केसेस पढ़े और डिलेट पेमेंट एंड कंसिडरेशन तो ये था सेक्शन ट्वेल्व टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हमने कंपेरेटिव बेसिस पे पढ़ा अब है एक सेक्शन 12 के बाद 13 के बाद सेक्शन 14 वो क्या बोलता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ मतलब कि टैक्स का रेट 12 परसेंट था टैक्स गवर्नमेंट आजकल कंटिन्यूसली चेंज कर रही है 12 से 18 परसेंट कर दी तो अब टाइम ऑफ सप्लाई कब का ले इसके पहले कुछ इवेंट हो गए सप्लाई पहले हो गया इन्वॉइस बाद में हो गया पेमेंट पहले हो गया इनमें से कोई भी इवेंट तीन इवेंट्स होते हैं एक तो इन्वॉइस इश्यू करना डेट ऑफ इश्यू ऑफ इन्वॉइस या रिसीट ऑफ पेमेंट या सप्लाई ऑफ गुड्स ये तीनों में से ये तीनों में से कोई इवेंट पहले हुआ एक दो बाद में हुए दो बाद एक पहले हुआ दो बाद में हुए दो बाद में हुए एक पहला हुआ कोई भी एक पहले कोई एक बाद में वॉट इन तीनों में कोई भी कॉम्बिनेशन में आपके इवेंट होते हैं या तो आपका सप्लाई और इन्वॉइस पहले हो गया पेमेंट बाद में हुआ ठीक है या आपका पेमेंट पहले हो गया सप्लाई और इन्वॉइस बाद में हुआ ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है तो उस केस में चेंज इन रेट के केस में हमको कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना तो अभी एग्जाम के हिसाब से बहुत सिंपल पढ़ते हैं सेक्शंस पे नहीं जाते एग्जाम के हिसाब से आपको रेट कौन सा पिक करना है वो बस हमको देखना है तो अगर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स हुआ है तो आ
बस जो प्रोविजन में लिखा है उसका समरी यही है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या रिसीट ऑफ पेमेंट या इश्यू ऑफ इनवॉइस इसमें से दो इवेंट्स अगर पहले हुए हैं यहां पे जैसे कि हमारा एग्जांपल हम ले रहे थे पहले हुए हैं तो पुराना रेट ले लो नए बाद में हुए हैं तो नए रेट ले लो तो फॉर एग्जांपल सप्लाई और इनवॉइस जब मेरा हुआ तब 12 परसेंट का रेट चल रहा था और जब पेमेंट हुआ तब 18 परसेंट का रेट चल रहा था तो उस केस में मैं रेट क्या लूंगी रेट टाइम ऑफ सप्लाई कब ट्रिकर होगा टाइम ऑफ सप्लाई बेटा बारह के हिसाब से हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम हो जाएगा बारह के हिसाब से आपका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर हो जाएगा बस इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है देन टाइम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन केस ऑफ रियल स्टेट सेक्टर्स तो रियल स्टेट सेक्टर्स के केस में एक नोटिफिकेशन आया था और उसमें यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे क्या है कि टाइम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ डेवलपमेंट ज्वाइंट डेवलपमेंट रियल स्टेट सेक्टर में जब होते हैं तो उस केस में उसका टाइम ऑफ सप्लाई कब रहेगा तो उसमें ऐसा बोला है कि इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट राइट अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस या तो आप डेवलपमेंट राइट सप्लाई कर रहे हो या सप्लाई कर रहे हो आप कंस्ट्रक्शन सर्विस उस केस में जीएसटी इज टू बी पेड एट द टाइम व्हेन द पोजीशन और राइट इन प्रॉपर्टीज ट्रांसफर टू लैंड ओनर बाय एंटरिंग इनटू कन्वेंस डीड और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट दैट इज अलॉटमेंट लेटर तो जब अलॉटमेंट लेटर इशू हो रहा है उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होगा इस केस में जब अलॉटमेंट लेटर इशू हो रहा है तब उसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर होगा इससे ज्यादा डिटेल में नहीं चाहिए हमने रेगुलर क्लास में सेक्शन फोर्टीन भी बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है बहुत सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन बैंक के साथ और ये भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा है तो अभी के लिए रिविजन क्विक रिविजन क्योंकि हम कर रहे हैं इसलिए हम इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे तो फ्रेंड्स यो भी कंप्लीट और नेक्स्ट चैप्टर विच इज वॉट टाइम ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई हमारे यहाँ कंप्लीट होता है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई देखेंगे दो मिनट में टाइम ऑफ सप्लाई का रिविजन करेंगे फॉरवर्ड चेयर्स के केस में क्या है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस इन केस ऑफ गुड्स बस पेमेंट नहीं देखना सर्विस के केस में इनवाइस टाइम पे इशू करिए तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इनवाइस टाइम पे इशू नहीं करिए डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर अगर ये असर्टेनेबल नहीं है तो रिसिपियंट की बुक्स में जब एंट्री हुई है तब थाउजेंड रुपीज तक एग्जामेशन दिया है आपकी इच्छा चाहूं तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस में भी आप ले सकते हो पेमेंट को इग्नोर करो ठीक है इनवाइस की टाइम लिमिट क्या है गुड्स के केस में एट द टाइम ऑफ रिमूवल अगर रिमूवल इन्वॉल्व है तो एट द टाइम ऑफ मूवमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल के टाइम मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी सर्विस के केस में 30 डेज और 45 डेज का टाइम दिया हुआ है बैंकिंग सेक्टर के केस में 45 डेज के केस में ये तो था फॉरवर्ड चार्ज की बात रिवर्स चार्ज के केस में गुड्स का रिवर्स चार्ज है डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स डेट ऑफ पेमेंट और 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 डेट एज पेमेंट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सप्लायर जो भी रहेगा या और थर्टी वन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट और सिक्सटी वन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस वाउचर के केस में वाउचर आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू वाउचर नॉट आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ रिडम्शन रेसिडल केस में रिटर्न भरने थे तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न रिटर्न नहीं भरने थे आपको अदर केसेस में डेट ऑफ पेमेंट आपका हो जाएगा इंटरेस्ट के केस में जिस दिन इंटरेस्ट का पैसा मिल रहा है चेंज इन रेट में याद रखना है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या आपकी इनवाइस या आपका पेमेंट दो इवेंट पहले तो पहले का रेट दो इवेंट एक दो इवेंट बाद में तो न्यू रेट आपको लेना है और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट रियल स्टेट सेक्टर के केस में अलॉटमेंट लेटर वाला दिन सो दिस वाज अबाउट व्हाट बेटा दिस वाज अबाउट हमारा चैप्टर नंबर फाइव रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई अगर अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो क्विक रिविजन के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज फटाफट सब्सक्राइब करो चैनल को यहाँ पे एंड फ्रेंड्स यू कंप्लीट आर फिफ्थ चैप्टर थैंक यू थैंक यू फॉर नाउ